Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid äh, zu Workers and Resources. So, das sollte vielleicht noch erwähnt werden. Ich habe herausgefunden, was hier mit der Straße los ist. In der letzten Folge war ich ein bisschen ratlos, warum denn hier jetzt keine äh, Fahrzeuge kommen, warum niemand kommt, warum es hier nicht weitergeht. Der Asphalt ist schließlich da. Und ja, die Erklärung ist ganz einfach. Und ähm, ja, hat ein bisschen gedauert, das herauszufinden, aber... Die Straßenstücke, sofern sie so klein sind wie diese hier, wie dieses hier, werden nicht von großen Maschinen gemacht, sondern dafür braucht es tatsächlich Bauarbeiter, also sprich Personen, die hier vor Ort mit einer Schippe in der Hand äh, tätig werden. Das ist äh, gut zu wissen <lacht> und das bedeutet, dass wir das Problem auch lösen können, indem wir zum Beispiel diesen Bus wieder dem Baubüro zuweisen was ich hiermit getan habe und wir für Arbeiter noch eine Quellplattform angeben, nämlich hier und jetzt werden von dieser Plattform die Leute geholt und entsprechend Moment da ist der Bus, warum fährt er nicht los? Es müsste jetzt gehen Ah, jetzt, jetzt fährt er los, alles klar. Ja, jetzt holt er die Arbeiter, bringt die hierher und dann wird das hier auch erledigt, ja, dann wird der, Kies, äh, der Asphalt hier nämlich, äh, ja, ganz klassisch mit der Schippe runtergenommen oder was, oder hingekippt und in schrittweisen Stückchen die Straße fertiggestellt. Sobald wir größere Stücke nehmen und ich glaube, die Grenze ist da ungefähr sieben Tonnen, siebeneinhalb Tonnen und hier sind es ja jetzt nur fünf Tonnen Asphalt, äh, dann fangen die großen Maschinen an, entsprechend auszurücken, wie hier der Deckgefertiger und dann die Walze. Okay. Es gab mehrere Vorschläge wieder und Kommentare. Vielen Dank für alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Vieles davon ist nützlich, einiges davon, ähm, ja, oder sagen wir es anders. Vieles ist nützlich, vieles weiß ich aber auch schon, ist aber trotzdem nützlich für andere Zuschauer, die in sich noch nicht so gut auskennen. Von daher immer weiter fleißig schreiben, wenn ihr meint, ihr müsst etwas loswerden. Seid bitte nicht böse, auf jeden Kommentar antworten, das kann ich schon lange nicht mehr. Da reicht die Zeit einfach nicht für. Ich mache das Ganze ja immer nur in den Abendstunden, wie ihr wisst. Ja, und ähm, deswegen äh, kann ich nicht auf alles antworten. So, jetzt seht ihr, hier geht's los. Die Arbeiten haben angefangen. Wunderbar, oder? Das wird jetzt eine Weile dauern. Hier, der Truck fährt langsam vorwärts. Die Arbeiter sind leider nicht visualisiert. Das wäre noch cool, wenn hier so ein paar äh, Menschen hin und her hüpfen würden. Ganz einfach könnte man das ja auch darstellen. Ist aber leider nicht der Fall. Aber wir sehen, der Fortschritt geht weiter. So, und jetzt könnten wir im Grunde alle unsere Straßen, zumindest im innerstädtischen städtischen Bereich, schon mal auf Asphalt umstellen. Da wir jetzt im Grunde keine weiteren Kosten mehr da, damit haben. Ähm, und das ist sicherlich auch einer der nächsten Schritte, die wir angehen werden. Vorher... Möchte ich aber noch ein zweites Baubüro bauen. Und zwar war das nämlich einer dieser besagten Kommentare, für die ich mich eben bedankt habe. Mit dem Hinweis, macht doch ein zweites Baubüro. Eins für normale Gebäude und eins für Straßenbau. Und das ist eine gute Idee. Wir werden wahrscheinlich sogar drei Baubüros haben am Ende. Aber erstmal reichen zwei. Das dritte wird dann später nur für Terraforming sein. Oder, ja, das dritte wird dann später nur für Straßen vielleicht sein. Oder nur für Gebäude. Ähm, eins werden wir immer haben für Terraforming, wo einfach ein paar Bulldozer und Bagger stehen, damit das Terraforming nicht so lange dauert, wenn wir es denn machen. Okay, ja, zweites Baubüro. Ich würde es ein bisschen abseits stellen. Äh, eigentlich passt es zum Beispiel ganz gut hier hin, in diese Ecke oder hier ist auch schon Industrie, da können wir es hinstellen. Äh, möchte nicht so viele von diesen Gebäuden mit den vielen Parkplätzen hier so mitten in der Stadt stehen haben. Das sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Wir könnten ja für Straßenbau... Hier zum Beispiel eins hinstellen, oder? Komm, das machen wir auch. Also, Konstruktion. Ein Konstruktionsbüro. Und das passt doch hier wunderbar rein. Kleinen Ticken drehen. Und schwupp. Ach ja, das wird jetzt äh, noch mit eigenen Sachen wieder gebaut. Ich werde das mal kurz freigeben. So. Oh, da wird es schon wieder dunkel und da kommt schon wieder... Ach, verdammt, ich habe schon wieder vergessen, den ins Depot zu schicken. Was ist denn bloß los mit mir? Das machen wir jetzt. So, ab ins Depot. Jetzt findet ihr wahrscheinlich keinen Weg. Ah, er dreht auf der Strecke. Das ist natürlich unrealistisch. Aber egal. 
über sowas können wir hinwegschauen, oder? Wir machen, das hier ist jetzt das ähm, neue Konstruktionsbüro und wir nennen das äh, Straßenbau. Straßenbau. Ja. AG kann ich nicht machen. Das äh, widerspricht so ein bisschen dem Kommunismus. <lacht> ähm. Straßenbauamt. So. Ihr dürft gerne Vorschläge machen. Das ist das Straßenbauamt. Ja, also Straße... Ah, jetzt... Man verwechselt das ja immer. Es gibt ja das Tiefbauamt. Das Tiefbauamt macht, glaube ich, auch Straße, ne? Oder? Hm. Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Das ist äh, schändlich, schändlich, aber es ist halt so. So, und das hier ist jetzt einfach... Ähm ah, mein Gott, wie soll ich es denn nennen? Komm, das ist das Hochbauamt... So, ja, dann haben wir es, hoppla, dann haben wir es äh, geteilt. Wieso mache ich es eigentlich so umständlich? Und das ist jetzt das Tiefbauamt. Und wenn, wenn das falsch ist, dann ähm, Tiefbauamt, dann bitte einfach Bescheid sagen, ja. Ich meine, dass Tiefbauamt auch Straßen macht. So. Okay. Natürlich, äh, das Amt plant das im Grunde nur. Und dafür gibt es dann die entsprechenden herangezogenen äh, Handwerksbetriebe, äh, aber in vereinfachter Form mache ich das jetzt so. Also das Straßenbauamt, das kriegt jetzt ein paar Fahrzeuge und zwar kriegt es ja, ich würde gerne andere Kipper nehmen, wenn ich ehrlich bin, aber auf jeden Fall zieht der Roller um, der Asphaltfertiger zieht um und der zieht auch um, der transportiert die nämlich. Und da wir für Straßen äh, auch äh, Mitarbeiter teilweise brauchen, zieht auch der Bus um zum Straßenbauamt. So, die fahren jetzt alle nicht raus, weil die Straße da wahrscheinlich gerade blockiert ist. Den Kipper verkaufe ich. Das ist ja einer, der, der so richtig viel transportiert. 40 Tonnen. Meine Güte, das ist halt ein Modfahrzeug. Ich finde es ein bisschen übermächtig. Ja, ich hoffe, ihr seid äh, da mit mir einer Meinung, dass das ein bisschen übertrieben ist. So, jetzt hat das Hochbauamt nur noch die Terraform-Werkzeuge. Und alle anderen machen sich jetzt hier auf den langen Weg. Gott, dem Deckenfertiger oder der Walze möchte ich auch nicht hinterherfahren müssen. Aber so ist das nun mal. So, wir werden hier ausstellen, dass die Fahrzeuge nur mit Trucks ausgeliefert werden. Hier werden wir das wiederum äh, einschalten. Und wir werden natürlich die Baustellen, äh, die äh, Quellen zuordnen. Arbeiter kommen, Moment, Arbeiter kommen von hier. Kies kommt von, hoppla, von hier. Da werden wir auch noch eine kleine Umbaumaßnahme machen. Asphalt kommt hierher. Und das war's. Mehr haben wir ja im Moment noch nicht, dass wir beliefern können. Und wir können die Zuweisung von Asphalt zumindest hier löschen. Und von Arbeitern im Grunde auch. Im Moment auch von Kies. Im Moment brauchen wir hier gar nichts. Das ist im Grunde ist das Hochbauamt, das Terraformamt, wenn man das denn so sagen darf. Und äh, alles andere findet jetzt hier statt. So, dann würde ich die Fahrzeuge gerne noch mal ein bisschen... Ach, die sind jetzt noch gar nicht hier registriert. Wo fahren ja die LKWs hin? Äh, die, die, Tra die Trecker. Die fahren doch nicht zum Tanken, oder? Wartet, kurz pausieren. Wohin will der fahren? Der ist leer, warum fährt er denn nicht... Leute, der fährt nicht hier tanken, was ist da los? Hier ist Treibstoff, aber er tankt hier nicht. Seht ihr? Das funktioniert nämlich nicht, ich weiß nicht warum. Keine geschlossenen LKW? Oh nein, oh mein Gott, die ganzen LKWs fehlen. Ja, pass auf, also im Moment, äh, ich glaube, ja genau, die Aussaat hat schon stattgefunden. Die ist jetzt an uns vorbeigegangen. Moment. Hier noch nicht. Okay, aber da fährt, glaube ich, gerade ein Trecker hin. Ja, der Trecker fährt hier hin und dann sind alle unsere großen Felder schon fertig ausgesät. Und zwar, ja, Ende, Anfang März. Äh, Ende März, Anfang April. 
Und jetzt sind die Trecker leer und die fahren dahin tanken. Das ist ungünstig. Dann brauchen wir hier doch noch eine zweite Tankstelle, oder? Oder wir bauen doch eine hier. Ist jetzt auch nicht kürzer, da kommen die gar nicht dran. Aber da kommen dann diese LKWs wenigstens dran, da müssen die nicht hier ganz hochfahren. Ja komm, wir bauen noch eine Tankstelle, das können wir auf jeden Fall machen. Eine kleine... Es ist halt so schade, dass die jetzt so riesig sind, ne? Die passt hier nicht rein. Wegen so ein bisschen Straßenmimimi, ne? Ja, und sie hier wieder hinzustellen, ist auch wieder Blödsinn. Da können wir sie besser... Ja, aber die ist zu nah an der Stelle, das rechtfertigt. Das ist keine, ähm Da fehlt mir einfach was. Wir können hier oben eine hinstellen, aber dann nur für das hin und her gefahren hier. Nee, das sehe ich auch nicht ein. Dann kann der LKW besser einmal im Monat da hinten zur Tankstelle fahren oder was. Nee, dann lassen wir lassen das so. Dann ist das halt so. Ich baue jetzt hier nicht 20 Tankstellen hin. Okay, die Fahrzeuge sind fast alle da. Der dicken Fertiger ist noch unterwegs. Aber sonst ist alles da. Und da werden wir aber die äh, Fahrzeuge noch ein bisschen aufrüsten. Wir brauchen ja, wie gesagt, noch einen Kipper. Und dann nehmen wir jetzt einen, der nicht gemordet ist. Ich werde den wieder... Ja, ich werde den wieder... Ja, ich werde die Mod nicht deinstallieren. Das ist... Die erstmal zu finden bei den 200 Mods ist schon schwierig. Wir kaufen jetzt einfach einen der... Hier, 25 Tonnen. Das sieht doch gut aus. Den nehmen wir jetzt. Und wir können den hier auch einfärben in andere Farben. Ist ja alles schön und gut, aber irgendwie auch egal. Wir nehmen jetzt davon zwei Stück. Zwei Stück. So. Dann haben wir eine Walze und einen Deckenfertiger... Ein Fahrzeug, ein, ein LKW, um diese beiden Fahrzeuge zu transportieren. Das macht fast Sinn, noch einen zweiten zu nehmen. Hab ich nochmal genommen den hier. Nein, den haben wir nicht. Oh, verdammte Axt. Der kann ja nicht viel tragen. Der trägt ja nur bis 7 Tonnen. Ja, aber wartet. Das sind ja keine Bagger mehr. Das ist ja. Der wiegt 2 Tonnen. Und der wiegt 5 Tonnen. Wir brauchen den dicken hier gar nicht. Ist ja was? Dann machen wir das so. Dann machen wir das doch so, dass wir noch einen davon kaufen. So, und dass wir den... Der kann Stahl, Platten, Holz, Aluminium, Ziegel und Bretter transportieren. Pass auf, den schieben wir nochmal rüber zum Hochbauamt. Weil diese Fahrzeuge hier, die sind ein bisschen schwerer, die wiegen 11 Tonnen. Ja, 6 Tonnen ging auch noch, aber die wiegen 11 Tonnen. Aber gut, das ist eh nur für Terraforming im Moment. Ist egal. Wir nehmen den Truck hier raus. Jetzt haben wir aber alles hier, was wir brauchen. Transport der Arbeiter, Walze, Deckenfertiger, Transport, äh, Kipper für Kies und Asphalt. Und wenn wir neue Straßen bauen aus Asphalt, muss nämlich Kies und Asphalt angeliefert werden. Deswegen zwei Trucks und die beiden zu transportieren von Walze und Deckenfertiger. Und wenn die... Walze dann abgeholt wird, oder nee, wenn der dicken Fertige abgeholt wird wieder, dann brauchen wir aber schon einen zweiten Trecker, äh, zweiten LKW, der die Walze schon anfährt. Also sonst muss das nämlich erst ganz weggebracht werden, der dicken Fertiger, dann fährt der LKW mit der Walze wieder los und das, das so geht es einfach ein bisschen schneller und wir sparen ein bisschen Zeit. Okay, das hätten wir. Ähm, dann kann ich das schon von meiner To-Do-Liste streichen, nämlich das zweite Baubüro. Dann ist mir... Wichtig, noch einmal kurz auf die B Gebäude zu schauen. Ob wir hier etwas haben, das ganz akut fehlt. Das sieht aber alles gut aus. Das sind auch nur ein paar Leute, die nicht an Sport zum Beispiel... Die nehmen nicht an Kultur teil. Das Ding ist wahrscheinlich einfach zu weit weg für die. Ja, das ist tatsächlich so. Von daher, naja... Könnten wir kulturtechnisch ja nochmal ein bisschen was tun. Und wo war denn das nochmal? Hier. Wir könnten ja zum Beispiel ein Kino kaufen. Sehr teuer. Aber warte mal. Ich habe hier ein Mod-Kino. Was ein bisschen kleiner ist. Oder kleine Theater. 
Hier ist doch kleines Theater. Das, das ist doch cool, oder? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Und das können wir hier doch mitten in den Wald stellen. Hier ist ja noch so viel Platz. So. Ist das? Kleines Theater. Ne, das ist das 2. Das ist das 1. So. Das nehmen wir jetzt oder das stellen wir hier hin. Rums. Direkt freigeben. Und dann haben die jetzt auch ein bisschen Kultur. Ja. Pro Mitarbeiter fünf Besucher. Naja, bei drei Mitarbeitern nur 14, komischerweise. Ist das wieder die berühmte Rundung hier in dem Spiel, die manchmal etwas merkwürdig ist? Wer weiß. Okay, also, wir haben für ein bisschen Kultur gesorgt, für, die, für dieses Haus auf jeden Fall noch mit. Dann käme der nächste Punkt und das ist ein Kieslager. Auch das ist Thema in den Kommentaren gewesen. Das war allerdings noch Thema in den Kommentaren, oder schon Thema in den Kommentaren, bevor ich das hier gebaut habe. Deswegen hat das hier jetzt auch noch keine Anwendung gefunden. Es macht natürlich Sinn, weil Kies wird tatsächlich später noch in ganz vielen anderen Sachen gebraucht, dass man hier ein Lager zwischenschaltet. Ich glaube nicht umsonst hat das Ding hier auch drei Ausgänge, dass man da relativ viel dran anschließen kann. Wir gehen mal hin und in die Lagerabteilung hier. Und da sind die Freilager, glaube ich. Ne, im Freilager nicht, dann... Ja... Da bei Aggregats ist es das. Das ist nämlich genau wie die Kohle. Die kommt in so einem... Da. In so einem kleinen oder großen Rohstoffspeicher. Und da gehen bis zu 1950 Tonnen Kies rein. Ja, das werden wir hier hinstellen. Straßenanschluss bitte auf der Seite. Ähm, bitte ohne... Bitte ohne Anf Anschluss. Zunächst einmal... Hier kommt es hin. Den Anschluss machen wir selbst. Und dann kommt dieses Ding hier weg. Und das wird dann eine neue Verladestation. LKW, Rohstoffe. Und das schließen wir dann... Ja, ähm, ich auf der Seite. Ich muss ich will die Straße dann abreißen. Das heißt, wir machen das mal direkt eben. Weg damit. Ach, das Fahrzeug ist da noch am rumtingeln. Komm, dreh mal um, Bruder. Fahr mal zur Asphaltanlage. Der ist eh voll. Ich glaube, es macht Sinn, das hier über ein Distributionsbüro zu machen. Aber wisst ihr was? Komm. Fahr mal ins Depot. Das machen wir anders. Okay, die Straße weg. Jetzt müssen wir echt warten. Wie lästig, oder? Immer noch nicht. Jetzt. So.
Machen wir erst die Verladestelle. Ich würde die eigentlich... Könnt die natürlich auch direkt anschließen, ne? Das macht nicht wirklich Sinn. Wir machen sie jetzt ans Lager. Ich würde die aber gerne hier so hinstellen. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem Förderturm nochmal. Mag sein, dass das jetzt auch nicht wirklich sinnvoll ist, aber... Ist ja egal, ne? Man muss ja nicht immer darauf achten, dass alles sinnvoll ist. So sieht das für mich doch ganz sauber aus. Und dann machen wir hier die Straße dran. Und hier ein Feldweg, falls Löscharbeiten sind, zu dem Förderturm. Dann äh, genehmigen wir die Pläne. Und bauen alles automatisch mit Rubel. Auch das Stück Straße jetzt, ja. So, hier, ne, das sind jetzt die Stellen, da waren mal Straßen, deswegen diese hässlichen äh, Flecken mit Restore Soil. Einmal drüber hergefahren, dann wieder wachsen lassen, sieht das schön aus. So, okay, ähm, das hier ist die Wolfshausen. Kiesverladestelle. So, und jetzt machen wir ein neues, einen neuen Auftrag für die Distribution und ich glaube, wir sind, ja, wir können, wir können hier nichts mehr machen. Wir haben hier äh, schon alle Fahrzeuge. Klar könnten wir jetzt ein Fahrzeug löschen jeweils und dann hier noch einen Kipper reinstellen, aber das ähm, macht nicht so wirklich Sinn. Wir werden deswegen ein weiteres Vertriebsbüro bauen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Grundsätzlich ist erstmal alles angeschlossen. Der Kies läuft ins Lager rein. Wir sagen hier mal nur das Speichern. Und äh, wieso, wieso läuft das jetzt nicht? Ach, Road Connection. Hier brauchen wir auch eine Straßenverbindung, natürlich. Hier würde ich tatsächlich auch noch wegen der Verladefunktion... Ach, wie blöd. <lacht> äh, ja. Ja, das war leider nicht so super von mir. Oh, bitte lass mich drunter herfahren. Na toll, ey. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Das war wohl alles nix hier. Hm. Ist ja nicht schlimm. Wir bauen ja gerne alles. Doppelt und dreifach. <lacht> Na? Was ist das denn? Die Straße verengt sich da auch ein bisschen. Vielleicht geht es deswegen nicht da dran. Eigentlich müsste es gehen. Nee, was ist denn da los? Ach, ich muss das Terrain erst abflachen, mein Gott. Ah ja, manchmal... Manchmal weiß ich auch nicht. So, und dann bauen wir jetzt die Verladestation doch ohne den Förderturm äh, direkt hier dran. Äh, da, 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 Cargo... 
Äh. Frach. Moment mal. LKW-Rohstoffe. So, das kommt hier dran. Ist jetzt ernsthaft? Ist doch zum Heulen, oder? Jetzt passt das da nicht hin. Wir bauen erst die Verladestation. Das ist ja Entladen. Ich habe das falsche Ding gebaut. Ah, das B-Laden hätte vielleicht gepasst, ne? So. Kommt hier hin. Schön kurzer Abstand. Jetzt kommt die Straße davor her. Natürlich zickt jetzt wieder die Stromleitung hier. Warum sollte es auch hier anders sein? Das sieht schön organisch aus. Alles bauen. Was ist das mit den Straßen? Okay. So, jetzt haben wir es richtig. Ähm, jetzt haben wir die LKW-Anbindung und jetzt wird tatsächlich auch gespeichert. Das war vorher aber auch schon der Fall. Aber nee, jetzt zieht er weiter. Die Frage ist, warum macht er nicht weiter? Achso, immer nur das, was gerade produziert wird. Er bleibt hier auf jeden Fall voll. Okay, also jetzt zieht das nicht leer. Ist, ist in Ordnung für mich. Das ist in Ordnung. So, dann müssten wir ja eigentlich noch einen zweiten LKW haben. Ah, die haben wir ja schon gemacht, ne? Genau, hier fahren ja schon zwei LKWs. Also alles, wie es sein soll. Das sind jetzt Kipper, ne? Da könnte man natürlich auch noch etwas größere Kipper verwenden. Warte mal, warte mal, warte mal. Der hat ja gar nicht... Ach, hier, jetzt waren gerade keine, keine Arbeiter da. Ich denke schon, wieso fährt er denn voll da wieder weg, der Kipper? Waren keine Arbeiter. Einverstanden, haben nichts gesagt. Okay, also das läuft. Jetzt müssen wir das nochmal umbenennen. Wolfshausen, Wolfshausen Kies Verladestelle. Und in der nächsten Folge machen wir dann definitiv die Anbindung an ein, ähm, sag mal schnell, ihr wisst, was ich sagen will, an ein Distributionsbüro. So, ne? Nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.